veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moj ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti nešto više o jednom jako interesantnom, esencijalnom mikronutrijentu koji se naziva selen. Mi kada govorimo o samome selenu, govorimo o jednom jako bitnom elementu u tragovima kojima u našemu tijelu i tekako treba. Našega tijela ga ne može proizvosti, a mi ga u prirodi nalazimo i u vodi i u tlu, ali ga isto tako nalazimo u namirnicama i biljnog i životinskog podrijetla. I mi kada govorimo nešto malo u povijesti, govorimo o tome da je sami selen kao element otkriven 1817. godine, kada je otkrio jedan švedski kemičar Jon Jakob Berzelius, ime je dobio po grčkoj riječi selen, što znači mjesec i zahvaljujući svojoj svitlosti je moj boj bilikom taljenja. Ono što možemo reći, on kao takav se pojavljuje u dva ključna oblika, jedan se oblik naziva organski, a drugi se naziva anorganski oblik. Mi kada govorimo o samoj apsorpciji ovih bitnih elemenata u našemu tijelu, govorimo da ovaj organski se dio praktično 90% lako apsorbira u našem organizmu, dok ovaj anorganski možda 50 do 80%. I glavni dio njegove apsorpcije kreće naravno u tankome crijevu, zapravo u našoj probavi, ostatak u našem tijelu i našem organizmu. I mi kada govorimo o samom selenu, dakle govorimo o iznimno bitnom dakle, elementu koji nama igra ključnu ulogu u potenciranju rada dva jako bitna antioksidansa u našem tijelu, praktično najjača, jedan se naziva glutatoin peroksidaza, a drugi se naziva tireodoksin reduktaza. Oni su ključni antioksidansi tijela, štite nas od oštećenja stanica, potiču naš imunološki sustav. Ajde molim vas, ovo je jako bitno za napomenuti, još jednom. Dakle, selen potiče rad dva najbitija antioksidansa u našem tijelu i oni će nas zapravo u najboljoj i najjačoj verziji štititi od svih oksidativnih oštećenja. A što znači oksidativna oštećenja? To je ono sve što nas pati na dnevnoj bazi ili zapravo cijeli naš život. Što naše tijelo napadaju od upala, oštećenja, stresa, stanica i sl. Ovo je vrsta enzima nas izuzetno dobro štite, a njima jako veliku ulogu igra selen. Dakle, imamo puno jači imunološki sustav, puno jaču zaštitu od samih bolesti. Dalje što možemo reći? Dakle, selen igra ključnu ulogu u zapravu nastanku određenih vrsta čak raka. Iz te perspektive možemo reći rizik od raka debelog crijeva, raka želuca, pluća, čak i prestate, ide i tekako iz te perspektive. Ajde, molim vas, dakle, u istraživanjima se navodi da niska razina selena selena će puno prije potencirati nastanak ovih vrsta raka, a s druge strane kada je adekvatan selen u vašem tijelu, šansa za nastanak ovog raka dakle, spada na nisku razinu. E, dalje što je jako bitno za reći, e, ključnu ulogu igra u funkcioniranju naše jetre i specijalno igra ključnu ulogu iz perspektive sprečavanja čak i liječenja hepatitisa B i hepatitica C i kasnije da se taj, dakle, sam hepatitis ne pretvori u nešto što se naziva rak jetre što je izvanredno teška bolest. Dalje, selen kao takav igra ključnu ulogu u funkcioniranju naše štitnjeće. To veliki broj vas mislim da je i čuo, jer što se zapravo događa, selen treba da pretvori tiroksin T4 hormon štitnjeće u biološki aktivni tioreditronin hormon T3 koji je izvanredno bitan za naše zdravlje, jer puno puta smo zapravo govorili da sam štitnjeća je onaj termostat našeg tijela igra ključnu ulogu ne samo u temperaturi, nego ključnu ulogu ne znam, kontroliranju naše tijelesne težine, kontroliranju dakle samoga stresa i puno toga igra sama štitnjeća i same perspektive. Dakle, potenciranje i zaštita same štitnjeće i onih njezinih hormona definitivno ide sa samim selenom. Ono što još moramo znati, dakle, selen igra ključnu ulogu u proizvodnji muških, dakle, zapravo spolnih hormona, specijalnih muških spolnih hormona, kada govorimo specijalno o testosteronu. E, ono što možemo očekivati, vi kad imate adekvatnu količinu selena u vašem tijelu, e, vaša plodnost će biti na puno bolje razine. I s druge strane, ako vam fali selen u organizmu, možemo očekivati da osobe imaju e, samu neplodnost u puno većoj razini. I dalje što moramo razmišljati, e, kada govorimo o samoga e, dakle, selenu, on poboljšava protok krvi i može smanjiti rizik od srčanih e, bolesti. Ono što je bitno za reći, dakle, ona prohodok s naših krvnih žila. Dakle, elastičnost, smanjivanje nastanka onoga plaka ili ateroskleroze koje potencijalno može nama 
stvoriti velike probleme vezane uz krvne ugruške, da ne kažem vezano uz srčana oboljenja, visoki krvni tlak i slične vrste tegoba, odmah iz ove perspektive ide puno bolje. Dakle, selen će nam iz te perspektive koristiti i zajedno naravno će nam štiti srce i štitna su srčana godera, ista sekunda će biti vezano i za moždani udar, recimo plučne bolesti, plučnu emboliju, duboku vensku trombozu, dakle sve što nam ima veze sa krvnim žilama, nama tu seleni tekako pomaže. I ono što još moramo razmišljati, dijele reke smo kao zaštitnik štitnjače, regulira proizvodnju kisika unutar same žljeze, štiti štitnjaču od antitijela koje mogu stvoriti bolest i ono što još moramo razmišljati, povećava kognitivno zdravlje u osoba starije i životne dobi. Dakle, sve osobe kada pređete 50. 60. 70. godinu imate puno veći potencijal nastanka demencije, a demencija kao takva napada razne aspekte samoga mozga. Specijalno onaj dio mozga koji kontrolira pamćenje, razmišljanje i sl. Selen upravo iz te perspektive dakle na duži vremenski period kontrolira ovu vrstu problema i vaš mozak će puno bolje i puno aktivnije naravno funkcionirati. Još moramo reći, dakle selen kao takav pomaže u smanjenju simptoma asme, međutim kada govorimo o kroničnoj asmi, manja količina selena u prehrani može biti i tekako problem nastanka asme, međutim upravo iz ove perspektive razmišljamo da tu još treba doći istraživanja toga tipa u puno većom omjeru. Međutim, nešto što se u istraživanju zapravo govori, da adekvatna količina selena, reke smo, pomaže vašim plućima, iste sekunde pomaže i gornjim dišnim putevima. I što se tiče samoga selena, dakle ovo su neke njegove najbitnije funkcije. Ključno ga je, kaže, imamo ga u jako velikom broja namirnica i sl. Ukoliko vas naravno interesira dodatne teme o samome selenu, gdje se nalazi, koliko ga uzimate na dnevnoj bazi i sl. Molim vas komentirajte na ovdje dole ispod videozapisa, pa ako budete htjeli budemo ove videozapise napraviti. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća videozapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i postati ćete dio jedne velike zajednice, mojih dragih pratitelja, mojih dragih gledatelja iz cijeloga svijeta, a ja kao i uvijek svaki dan ću se potruditi vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, jedna od mojih uskih specijalnosti liječenja u mojoj ordinaciji i mojoj praksi su upravo liječenje sportskih osjeta. Ja u svome životu, a to je zadnjih 23 godine, radio sam sa tisućama i tisućama sportaša i rekreativaca i profesionalaca praktično iz cijeloga svijeta. I svi vi ukoliko bolujete od bilo koje sportske ozljede i želite brzo i trajno izliječiti vaše oboljenje, dođite ovdje kod mene u moju ordinaciju. Ja ću se potruditi vama izliječiti vaše bolesti na najboljim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje i ja osobno ću educirati sve vas kod vaših ozljeda, naravno sportskog tipa, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrane i generalno ja ću vama promijeniti način života da vi dobijete najbolju šansu da se vaše bolesti i vaše oboljenja trajno i sigurno izlječe i na najbrži mogući način. Sve što trebate je nazvati moju ordinaciju na ove moje brojeve telefona iz inozemstva ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona, naravno iz Hrvatske. Dođite ovdje kod mene u Valpovo u Hrvatskoj i ja osobno ću vas pripremiti za vas jedan izuzetno krasan smještaj. Dođete na liječenje i ja ću trajno i sigurno izliječiti vaše sportske osljede.